আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমলিনাস মমি বিশ্বব্যাপী করোনায় মৃত্যু হলো 2 লাখ 38 হাজারের বেশি মানুষ আর আক্রান্ত প্রায় 33.5 লাখ আক্রান্ত আর মৃত্যুর মিছিলে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে গেছে অন্য সব দেশকে সেখানে এখন পর্যন্ত 65766 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত 11 লাখ 31 হাজারেরও বেশি মৃত্যু সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের পরে ইউরোপের দেশ ইতালি দেশwidetilde এখন পর্যন্ত 28236 জনে মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে 27428 জন এদিকে স্পেনে স্পেন কে পেছনে ফেলে মৃত্যুর তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে এখন যুক্তরাজ্য দেশwidetilde 178000 আক্রান্তের বিপরীতে মারা গেছেন 27510 জন তবে দক্ষিণ এশিয়ায় ধীরে ধীরে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা মূলত বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান এই তিন দেশেই বাড়ছে সংক্রমণের হার নারায়ণগঞ্জে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আরো 4 জনের মৃত্যু হয়েছে আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 64 জন এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 46 জন আর মোট আক্রান্তের মোট সংখ্যা দাঁড়ালো 1001 জনে ময়মনসিংহে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে 1 জনের মৃত্যু হয় গতকাল বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয় সিভিল সার্জন ডক্টর এ বি এম মশিউল আলম করোনায় আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাসপেক্টেড করোনা ইউনিটে করোনা উপসর্গ নিয়ে রাতে এক শিশু মৃত হয়েছে হাসপাতালের করোনা ইউনিটের মুখপাত্র জানান এরি মধ্যে শিশুটির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে এদিকে সিলেট বিভাগীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী পরিচালক আনিসুর রহমান জানান সিলেটে গত 24 ঘন্টায় রেকর্ড 115 জন করোনা পজিটিভ হয়েছে এছাড়াও চট্টগ্রামে 3 জন এবং নোয়াখালীতে আরো 1 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসে এবার আক্রান্ত হলেন নওগাঁ দুই আসনের সংসদ সদস্য শহীদ জওয়ান সরকার সংসদের হুইপ আতিউর রহমান আতিক এই খবর নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান শহীদ জওয়ান সরকার তার ন্যাম ভবনের 4 নম্বর ভবনের বাসায় আছেন তিনি শারীরিক ভাবে ভালো অবস্থায় রয়েছেন সকলে দোয়া চেয়েছেন তিনি সংসদ সদস্যের অবস্থানে 4 নম্বর ভবনটি লকডাউন করা হয়েছে এদিকে শেরপুরে করোনা ভাইরাসে এবার আক্রান্ত হলেন জেলা বিএম এর সভাপতি ডক্টর আব্দুল বারেক তোতা তাকে শেরপুর টাউনের চকপাটুক এলাকায় নিজ ভবনে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে সিভিল সার্জন ডক্টর এ কে এম আনোয়ারুল রফ জানান বৃহস্পতিবার 21 জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পর রাতে এই চিকিৎসক নেতার দেহে করোনা পজিটিভ আসে এদিকে শেরপুর জেলায় মোট 30 জন করোনায় আক্রান্ত করোনা ভাইরাস শনাক্তে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত কিটের কার্যকারিতা পরীক্ষায় পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক কনককান্তি বড়ুয়া 18 বাংলাকে জানান ল্যাবের গবেষণায় কিটের বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্ত যাচাই করা হবে কয়েকটি ধাপে কিট পরীক্ষা শেষে দ্রুততার সাথে ফলাফল দেয়া যাবে বলে মনে করেন তিনি সদস্যের একটা কমিটি করে দিয়েছে তারাই এটাকে ইনভেস্টিগেশন করবে সায়েন্টিফিক ডাটাগুলা নিয়ে তারপর ওনারা বসবেন বসে আবার প্রটোকল তৈরি করবে সেই প্রটোকল আবার সেটা পাস করাতে হবে ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ডের কাছে থেকে তারপর ওনারা কাজে যাবে তার সাথে থেকে সায়েন্টিফিক ইনফরমেশনগুলো আসতে হবে আমি বলবো যে দ্রুততার সাথে কাজ সম্পন্ন করা আন্তর্জাতিক সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রকাশে কিম জং উন 20 দিন পর তাকে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যায় উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম কেসিএন এর বরাত দিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম জানায় কিম ফিতাকে একটি সার কারখানার উদ্বোধন করেছেন এই অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শীর্ষ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি তার বোন কিম ইও জং ও ছিলেন গত 12 এপ্রিলের পর থেকে উত্তর কোরিয়ার এই সর্বোচ্চ নেতাকে প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছিল না এমন কি তার সাবেক এমন কি তার দাদা সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম ইল সাইং এর জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে কিম ছিলেন অনুপস্থিত এর পরে কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম তার মৃত্যু হয়েছে এমন খবর ছড়ায় এত সব গুঞ্জনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম কিছু না বলায় বিশ্বব্যাপী সন্দেহটি আরো জোরালো হয় অবশেষে গতকালের অনুষ্ঠানে কিমের উপস্থিতি গুজবের মৃত্যু ঘটালো খেলার খবর নিরপেক্ষ মাঠে ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের বাকি খেলাগুলো শেষ করবে লীগ কর্তৃপক্ষ শুক্রবার ক্লাব প্রতিনিধিদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স শেষে এমনটাই জানানো হয় এর জন্য কমপক্ষে 10টি স্টেডিয়াম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয় 
এছাড়া দর্শক শূন্য স্টেডিয়ামে খেলা আয়োজন হলেও অবশিষ্ট 92টি ম্যাচ শেষ করতে হলে ইংলিশ লীগ কর্তৃপক্ষকে খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফ সহ মোট 40000 পরীক্ষা করতে হবে এই ভিডিও কনফারেন্সে ফুটবল রাগবি ইউনিয়ন এবং ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারাও যোগ দেন দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মত শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ